আবাবিল পাখি যার কথা পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে মক্কা নগরীতে অবস্থিত কাবা শরীফের ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্য পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ যখন দলে দলে কাবা ঘরের দিকে আসতে থাকে তখন ইয়েমেনের রাজা আব্রাহা ঈশ্বর নিত হয়ে কাবা ঘর ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন নাউজুবিল্লা সময়টা পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দ মক্কার পার্শ্ববর্তী ইয়েমেনের শাসক আব্রাহা তাকে আল্লাহ দিয়েছিলেন এক স্বচ্ছ ক্ষমতা ও শক্তি ক্ষমতার দাপটে আব্রাহার ইচ্ছা হলো ইয়েমেনের রাজধানী সানাতে সে কাবার অনুরূপ কিছু একটা তৈরি করবে অতপর সারা পৃথিবী থেকে মানুষ হজ পালন করতে মক্কার পরিবর্তে সানায় যাবে নাগরিকদের জুলুমের মাধ্যমে অর্জিত বিপুল অর্থ এবং উন্নয়ন কর্মীর কোনো অভাব না থাকায় তা যথাসময় তৈরিও হয়ে গেল কিন্তু বাদ সাধলো সারা পৃথিবীর মানুষ হজ পালনের জন্য তাদের ধর্মীয় পিতা ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের তৈরি খর কাবা থেকে কোনো ক্রমেই সানার কাবায় যাচ্ছিল না এতেই একসময় খেপে যায় আব্রাহা সিদ্ধান্ত নেয় ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের কাবা ভেঙে ফেলতে হবে নাউজুবিল্লা সিদ্ধান্ত মোতাবেক সৈন্য সামন্ত নিয়ে কাবা অভিমুখে রওনা হয় সে সাথে নয় থেকে তেরোটি শক্তিশালী হাতে পথিমধ্যে প্রভাবশালী কুরাইশ বংশ নেতা আব্দুল মুত্তালিব আব্রাহার পথে রোধ করে দাঁড়ালেন সতর্ক করলেন আব্রাহাকে তাকে বললেন এমন বিপজ্জনক কাজ থেকে বিরত থাকতে কিন্তু ক্ষমতার দাপটে উন্মত্ত আব্রাহাকে থামানো গেল না তবে যাত্রাপথে কিছুটা বিঘ্ন ঘটালো হাতিগুলো হাতিগুলো দৃষ্টি সীমানার মধ্যে পবিত্র কাবা শরীফ আসার পর তারা আর অগ্রসর হতে চাইছিল না তাই তারা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল চতুর আব্রাহা হাতিগুলোর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ওদের মুখগুলো ঘুরিয়ে অন্যমুখী করল তারপর তাদের খাওয়ালো ভালো ভালো খাবার উপরন্ত কিছু খাবার কাবামুখী পথে ও কাবা প্রাঙ্গণেও জমা করে রাখল খাদ্যলোভী হাতিগুলো এবার জোর কদমে এগোতে থাকলো কাবার দিকে মক্কার বিশ্বাসী কিন্তু দুর্বল মানুষগুলো দুহাত তুলে ফরিয়াদ জানালেন আসমান ও জমিনের মালিক আল্লাহর কাছে বললেন ইয়ারাবুল আলমিন একমাত্র তুমিই পারো এই দানবের হাত থেকে আমাদের প্রাণপ্রিয় কাবা ঘরটিকে রক্ষা করতে ধৈর্যশীল আল্লাহ তার ধৈর্যকে আর প্রলম্বিত করলেন না তারই সৃষ্ট সর্ববৃহৎ স্থল প্রাণী হাতির সমন্বয়ে গঠিত ও বিবিধ সমরাষ্ট্র সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি পাঠালেন তার অতি ক্ষুদ্র প্রাণী আবাবিল পাখিকে অস্ত্র হিসেবে তাদের হাতে দিলেন প্রতি পাখির হাতে পায়ে বহনযোগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোড়ামাটির তৈরি শক্ত ঢিল ঝাঁকে ঝাঁকে তারা উড়ে এলো বৃহদাকার হাতি ও সুসজ্জিত সেই বাহিনীর হামলা প্রতিরোধে দু হাতে ক্ষুদ্রাতে ক্ষুদ্র দুটি ঢিল নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে গবাদি পশুর খাদ্য গমের ভুষিতুল্য বস্তুতে পরিণত হলো শক্তিশালী সেই বাহিনী ও হাতিগুলো অতপর বাতাসে উঠতে লাগলো সেই ভুষি রক্ষা পেল পবিত্র কাবা ঘর আর তার কিছুদিন পরপরই এই পৃথিবীতে সুখ শান্তির প্রতীক হিসেবে আগমন ঘটল আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লামের এটি কোনো মনুষ্য রচিত গল্প কাহিনী নয় নয় কোনো মতলববাজ ঐতিহাসিকের বর্ণনা এই বর্ণনা স্বয়ং আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর যিনি তা করেছেন পবিত্র সুরা একশো পাঁচ আলফিলের মাধ্যমে তবে চলুন আবাবিল পাখি সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক গায়ক পাখি নির্দিষ্ট একটি গোত্রের সকল পাখিদের সাধারণ বাংলা নাম আবাবিল সাধারণত হাইরান ডিনিডি গোত্রের পাখিদের আবাবিল বলা হয় আবার পারিডি গোত্রের পাখিদেরও অনেক সময় আবাবিল বলা হয় আবার কেবল হাইরান টু গণের পাখিদেরও আবাবিল বলা হয় হাইরান ডিনিডি গোত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এদের লম্বা ও সরু পাখা এবং দ্বিধা বিভক্ত পা আবাবিল পাখি পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করে এদের প্রায়শই দলবদ্ধভাবে আকাশে উড়তে দেখা যায় এরা খুব পারদর্শিতার সাথে আকাশে উড়তে পারে পাক দিতে পারে এবং ঘুরতে সক্ষম উড়োজাহাজ নির্মাণকালে আবাবিল অনেক দেশে মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুটি যুদ্ধ বিমানের নামও আবাবিলের নামে হয় সমুদ্রের নাবিকদের কাছে আবাবিল একটি ভালো চিহ্ন অনেককাল ধরে আবাবিল দেখা মানে তাদের কাছে তীরের সন্ধান পাওয়া মুসলমানদের কাছে আবাবিল পবিত্র পাখি তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আজকের আয়োজন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এমন আরও মজাদার সব ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ